அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா வெல்கம் டு தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கடந்த ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் பெஸ்ட்டு டாப் டென் செக்டாரில் டாப்பாக ட்ரேட் ஆகக்கூடிய ரெண்டு பங்குகள் அதாவது லீடிங் செக்டாரில் லீடிங் பங்குகளை வாங்கிறது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த வகையில் லீடிங் செக்டாரில் லீடிங்காக ட்ரேட் ஆகக்கூடிய டாப் செகண்ட் செக்டாரான ஆட்டோ செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பங்குகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் வேல்யூபுளாகவும் இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்கிறத எனக்கு கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் இருந்து வர எல்லா அப்டேட்ஸையும் இன்ஸ்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் ஐடி டிடி இஸ் அ தமிழ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டாப் செகண்ட் செக்டாரான ஆட்டோ செக்டாரில் டாப் ஃபஸ்ட் பங்கு மாருதி சுசுக்கி அண்ட் டாப் செகண்ட் ஸ்டா டாப் அதாவது லோயஸ்ட்டு விலையில் ட்ரேட் ஆகக்கூடிய அசோக் கல்யாண் இந்த ரெண்டு பங்குகளும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் வந்து பர்சனலாக இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்கை வந்து எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மாருதி சுசுக்கியை பற்றின தகவல் தெரி தகவல்னா மாருதி சுசுக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் ஒரு லார்ஜ் கேப் கம்பெனியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற மாருதி சுசுக்கி இந்தியா லிமிடெட் அசோக் லீலேண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் இன்கார்பரேட் ஆகி லார்ஜ் கேபிட்டலில் தான் இருக்குது இந்த கம்பெனியும் இவ்வந்த கம்பெனியோட வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து கடந்த மாருதி சுசுக்கி இந்தியா கடந்த ஒரு வருஷத்தில் பதினெட்டு சதவிகிதம் சரிஞ்சிருக்கு அசோக் லீலேண்ட் பங்கு கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நாற்பத்தோரு சதவிகிதம் சரிஞ்சிருக்கு அண்ட் மாருதி சுசுக்கியோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தோராயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி அண்ட் புக் வேல்யூ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இண்டஸ்ட்ரி பிஇ முப்பது பாலி இருபத்தி ஒன்று அண்ட் பிஇ வந்து டுவெண்ட்டி EPS வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அண்ட் டிவிடண்ட் ஈல்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கோடி அண்ட் டெப்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க இந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பர்பஸ்க்காக சொல்கிறேன்னு தெரியும் அண்டு பார்க்காதவங்க பிகினஸ் சாப்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டல் நல்ல ஒரு மார்க்கெட் கேபிட்டல் புக் வேல்யூ ரீசனபிளான புக் வேல்யூ இண்டஸ்ட்ரி பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது இபிஎஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பிஏ வந்து சீப்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இது மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் டிவிடண்ட் ஈல்டும் ரீசனபிளாக இருக்குது டெப்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நிறுவனத்தோட ரிசர்வ் சப்ளஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது விச்சுவலி டெப் ஃப்ரீ கம்பெனின்னு சொல்லலாம் அசோக் லீலேண்ட் பங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் கேபிட்டல் பதினஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது கோடி புக் வேல்யூ முப்பத்தி மூணு புள்ளி நாலு அஞ்சு இண்டஸ்ட்ரி பிஇ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் பிஇ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் இபிஎஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இபிஎஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பிஏ கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்குது ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது இபிஎஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இது மூலியமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் வந்து மாருதியோட இபி இண்டஸ்ட்ரி பிஇயும் அசோக் லீலாண்டோட இண்டஸ்ட்ரி பியும் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா கம்பாரிசன்ஸ் பார்க்கும்போது வைக்கல்ஸ் வந்து இது ஹெவி வைக்கல் அது கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் டிவிடண்ட் ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இப்போ விலை ரொம்ப சரிவில் இருக்கிறதுனால இந்த பங்கோட டிவிடண்ட் ஈல்டு வந்து ஹை லெவலில் இருக்குது அண்ட் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி டோட்டல் டெப்ட்டு வந்து பத்தொம்போதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி இது மட்டும்தான் இந்த ஸ்டாக்கில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது மற்றபடி வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கில் இந்த பங்கு கவனிக்க வேண்டியது அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்குகளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாருதி சுசுக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் பெரிய நெகட்டிவான ரிசல்ட் காமிச்சது கிடையாது பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு கோடி லாபம் காமிச்சவோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிஞ்சு இப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி லாபம் காமிச்சிருக்காங்க சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த கோவிட் நைன்டீனால் சில பாதிப்புகள் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா இந்த பங்கு விலை ஏறும் ஆட்டோ செக்டரை சார்ந்த லீடிங் ஸ்டாக்ஸ் விலை உயரும் ஏன்னா
நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு மூணு கோடியில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிஞ்சு இப்போ ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு நாலு கோடி அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு அது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு மூணு குவாயிட்டர் போகும்போது ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபினான்ஷியலாக ரெண்டுமே வந்து ஓவராலாக செக்டார் வீக்கில் இருக்கிறதுனால வீக்கில் இருக்குது அண்ட் இந்த பங்கோட ப்ரமோட்டு அதாவது ஹோல்டிங் ஸ்டே போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக எல்லா நிறுவனங்களும் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற முக்கிய பங்குகள் தான் அதாவது மாருதி சுசுக்கி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரமோட்டர்ஸ் டி மெஜாரிட்டியான ஹோல்டர்ஸ் வந்து டிஏஐ தான் ப்ள பிளட்ஜிங் எதுவும் கிடையாது மாருதி மே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து மொத்தம் முப்பத்தேழு ஸ்கீம்ஸில் இந்த பங்கை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழு எஃப்ஐ வந்து இந்த பங்கை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தொன்னு புள்ளி ஆறு மூணு பர்சன்ட்ல ஹையஸ்ட் ஹோல்டிங் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டர் ப்ரமோட்டர்ஸ் கிடையாது டிஏஐ தான் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரோட பார்ட்டிசிபேன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்கு அதே அசோக் லீலான் குள்ள வந்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸோட ஹோல்டிங் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கு அண்ட் பிளட்ஜிங் வந்து ஒன்பது பர்சன்ட் பிளட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கீம்ஸில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க நானூற்றி பன்னெண்டு எஃப்ஐஏ இந்த பங்கு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரமோட்டர் வித் ஹையஸ்ட் ஹோல்டிங்னா அது ஹிந்துஜா ஆட்டோமேட்டிவ் லிமிடெட் தான் ஹிந்துஜா குரூப் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான குரூப்புங்க ஸோ இந்த பங்கை நான் எடுத்ததுக்கு அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் ஹையஸ்ட் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ட்ரஸ்டி கோல் லிமிடெட் இவங்க தான் வந்து ஹையஸ்ட் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங்காக இருக்காங்க இந்த பங்கில் மற்றபடி கம்பேரிசன்ஸ் பண்ணும்னா போன அதாவது விலை சரியும் போது யாரெல்லாம் இந்த பங்குகளை அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுக்கி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க நான் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் எஃப்ஐஐ அதர் அண்ட் அதர் டிஏஸ் குறைச்சிருக்காங்க அசோக் லீலான் பங்கை பொறுத்தங்கனா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் நான் இன்ஸ்டிடியூஷனும் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க கூடுதலாக அதர் டிஏயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் எஃப்ஐஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதர்ஸ் எல்லாமே குறைச்சிருக்காங்க ஓவராலாக பார்க்கும்போது இதோட வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் நல்லா இருக்குது அண்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு செக் செக்டார் வீக்காக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பங்குகளும் வீக்காக இருக்குது அண்டு மற்றபடி இதோட ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் ரெண்டுமே கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல நல்லாவே இருக்குது இந்த பங்கு மாருதி சுசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்க்கு நல்ல பங்கு கடந்த அஞ்சு வருஷமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது பத்து வருஷமாக பெஸ்ட்டாக இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காகி பாஸ் ஒன் இயராக கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது அதே அசோக் லீலான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் இந்த பங்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பாஸ்ட் டுவெல் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த பங்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற பங்கில் கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த இரண்டு பங்குகளுமே ஆட்டோ செக்டாரில் கவனிக்கக்கூடிய பங்கு இதை விட நல்ல பங்குகள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த பங்குகள் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டில் நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தடுத்து வ சாப்டர்ஸ் இன்னொரு டூ மந்த் கழித்து என்ன செக்டார்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது அடுத்த ஸ்டாக்கை நான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆட்டோ செக்டாரில் மேக்ஸிமம் எல்லா பங்குகளையும் நான் டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணவங்க ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் வீடியோஸில் போய் பாருங்கள் இல்லை பங்கை சர்ச் பண்ணி டிடிசட்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓவராலாக பார்க்கும்போது மாருதி சுசுக்கி விர்ச்சுவலாக டெப்டு ஃப்ரீ கம்பெனி அது மட்டும் இல்லைங்க நல்ல டிவிடன் பே அவுட் கொடுக்குற கம்பெனி இதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் விஷயம் அதே மாதிரி அசோக் லீலான் நல்ல டிவிடண்ட் ஈல்டோடு சேர்த்து தொடர்ந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நல்ல க்ரோத் காமிச்சிட்ருக்கிற நிறுவனம் அண்டு ஆரோஇ பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதும் அசோக் லீலாண்டுக்கு சாதகமான தகவல் அண்டு இதில் இருக்கிற நெகட்டிவான விஷயம் வந்து லோ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது மாருதி சுசுக்கியில் எல்லா இன்கம்மோடு சேர்த்து டோட்டலாக மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி மட்டுமே லாபம் காமிச்சிட்ருக்கிறது கொஞ்சம் மைனியூட்டாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஓவராலாக பார்க்கும்போது என்னோட அசோக் லீலான் அண்ட் மாருதி சுசுக்கி இந்த இரண்டு பங்குகளை பற்றின என்னோட அபிப்பிராயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் மாருதி சுசுக்கி டெக்னிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்தே சரியாக ஆரம்பித்தது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவல்லேருந்து வீக்கான பங்கு கடந்த ரெண்டு மாத
எக்ஸிட் ஆகிறதும் அல்லது அது விலை குறையும் போது வாங்கிறது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபண்டை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யறது அதாவது சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் முதலீடு செய்யறது வெல் அண்ட் குட் நான் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்டாக் வாங்குவேன் ப்ராஃபிட் கிடைச்சது அப்படின்னா லம்சம் அமௌண்ட்டில் அந்த நல்ல செக்டாரை பார்த்து வாங்கி நல்ல செக்டார் அல்லது தீம் செக்டார் அந்த நேரத்தில் நல்ல டிவெண்ட் கொடுக்குற நல்ல ஒரு துறையை சார்ந்த பங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைனா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுவேன் ஸோ என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ நான் ப்ராஃபிட்டை வந்து எடுத்து அடுத்த துறை அடுத்த டிவிஷனில் டைவர்சிஃபைட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அதுதான் என்னோடய ப்ளஸ் திரும்ப மார்க்கெட் குறையும் போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்தாலோ அல்லது கேரண்டடான ரிட்டர்ன் எனக்கு கிடைச்சாலோ அந்த ஃபண்ட்லேருந்து இங்கே திரும்ப மாற்றுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை சேஃபாக நம்ம சேவ் கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் தொடர்ந்து லேர்ன் பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய லெவலில் அமௌண்ட் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க உங்களால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் இந்த பணம் போனாலும் பரவாயில்லை லாஸ் ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்னோடய ப்ராஃபிட்டபிள் அமௌண்ட்டு தான் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டில் ரிஸ்க் எடுங்க அதை தாண்டி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க இதே மாதிரி ஒரு வேல்யபிளான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா இதே மாதிரி அடுத்த சிறப்பான துறையில் விளங்கக்கூடிய சிறப்பான இரண்டு பங்குகளோட நாளை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே